നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇന്നലെ തന്ന ടെസ്റ്റ് ടു റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഓഡേഡ് പെയേഴ്സ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ എന്നെടുത്താൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു വൈ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ആൻസർ എക്സിന് ടുവും വൈക്ക് ത്രീയും എന്ന വിലകളാണ് കിട്ടിയത് ഇതിന് ഒരു മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് കാണാനായിരുന്നു ജി എന്നൊരു സെറ്റും എച്ച് എന്നൊരു സെറ്റും തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് തമ്മിലുള്ള കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ജി ക്രോസ് എച്ചും എച്ച് ക്രോസ് ജിയും കാണാനാണ് ചോദ്യം ജി ക്രോസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുന്ന് അതായത് ജിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഓഡേഡ് പേഴ്സും സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ടു അതുപോലെ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു അങ്ങനെ ആറെണ്ണം കിട്ടും അതിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് എലമെൻസ് ആണ് ജി ക്രോസ് എച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഈ ആറെണ്ണം അടുത്തത് എച്ച് ക്രോസ് ജി തിരിച്ച് എച്ചിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ട് ഉള്ള ഓഡേഡ് പ്ലേസ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് അതുപോലെ ടു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം P is equal to set 1, 2. ഇവിടെ പി ക്രോസ് പി ക്രോസ് പി കാണാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക ആദ്യം ഒരു വൺ ടു എന്നെഴുതി ഈ വണ്ണിന് വീണ്ടും കൊടുത്തു വൺ ടു അതുപോലെ വീണ്ടും വൺ ടു ഈ വണ്ണിനും വൺ ടു അടുത്ത ടുവിന് വൺ ടു ഈ വണ്ണിന് വൺ ടു ഈ ടുവിനും വൺ ടു ഈ വണ്ണിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനുള്ള റൂട്ട് നോക്കുക വൺ 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 അപ്പോൾ പി ക്രോസ് പി ക്രോസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഡേഡ് പെയർ വൺ 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 കൊമ അടുത്ത ടൂവിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ വൺ വൺ ടു വൺ വൺ ടു അടുത്തത് വണ്ണിലോട്ട് എത്താൻ വൺ ടു വൺ വൺ ടു വൺ ഈ ടൂവിലോട്ട് എത്താൻ വൺ ടു ടു വൺ ടു ടു അതുപോലെ അടുത്ത വണ്ണിലോട്ട് എത്താൻ ടു വൺ വൺ ടു വൺ വൺ അടുത്തത് ഈ ടുവിലോട്ട് എത്താൻ ടു വൺ ടു ടു വൺ ടു അതുപോലെ അടുത്തത് ടു ടു വൺ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ടു 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 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എട്ട് എലമെൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം പിക്കാത്തുള്ള എണ്ണം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എലമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് കോമ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സിനെടുത്ത് സ്വീകരിക്കാവുന്ന വിലകൾ സീറോ മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സിന് സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് അപ്പോൾ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് വൺ കൊടുത്താൽ വൺ കൊടുത്താൽ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ടു കൊടുത്താൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് സെവൻ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ സെവൻ ടു സെവൻ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് കൂട്ടുന്നു എട്ട് നാല് കൂട്ട് നാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് അഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത വിലകൾ എന്തല്ല അതാണ് ഡൊമൈൻ അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് എന്നത് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആണ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സിന് സ്വീകരിക്കുന്ന വിലകൾ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സുമാണ് എന്നാൽ എക്സിന് പൂജ്യത്തേക്കാൾ വലിയ വിലകളെ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൂജ്യത്തേക്കാൾ വലിയ വിലകൾ ഇവിടെ പൂജ്യം കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് എഫ് ഓഫ് സീറോ കാണുന്നു അപ്പോൾ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ അപ്പോൾ ടു മൈനസ് സീറോ ടു എന്ന് കിട്ടി പൂജ്യം ഇവിടെ കൊടുക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് വിലകൾ കൊടുക്കാനാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് വിലകൾ കൊടുക്കാനാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്സിന് വൺ എന്നുള്ള വില കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ വീണ്ടും ടു
അതായത് ടുവിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വിലകൾ വരെ കിട്ടാം ഉദാഹരണം വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്പർ വരെ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടാം അതായത് റേഞ്ച് എന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് ടു വരെയാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ ചിഹ്നം വേണം ഇടാൻ എപ്പോഴും ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിക്കും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്കും ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇവിടെ ടു എന്നത് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് നാളെ നമ്മൾ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രൂഫും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് 